piacere di essere qui con te su Astro Love, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata corrispondente al sole, come si evince ancora dal termine inglese Sunday, quindi giornata di pienezza, giornata di massima realizzazione, giornata di gioia, ma una giornata particolarmente importante un po' per i segni d'aria e un po' per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 15 ottobre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale e poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e cattivanti, qualora ancora non avessi fatto di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti va piacere anche metterci un commento qui sotto nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore dal classico amore, il rapporto con eventuali partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, il rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, il rapporto con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo sport, lo studio, ogni aspetto per te di rilievo. Richiedendo un consulto personalizzato in privato sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di far tue queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per poter partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, diciamo giornata particolarmente importante un po' per i segni d'aria e un po' per i segni d'acqua. Per quale motivo questo distinguo? Come spesso specifico in questi miei oroscopi, lo stato emotivo, l'umore è molto legato allo spostamento della luna che avviene ogni due giorni, due giorni e mezzo, da segno a segno. Ciò accade spesse volte nell'arco della notte, della prima mattina o della tarda serata. Quest'oggi, viceversa, con l'arrivo del primo pomeriggio c'è questo spostamento, quindi questo cambio di umore un po' per tutti, ma in particolare per la bilancia e lo scorpione, dal cui segno appunto uno all'altro passa quindi con uno spostamento da una modalità più pacata più così anche esplicita di porsi a una modalità molto più ermetica più sensibile più inconscia più proiettata verso l'interiorizzazione quindi questo cambiamento d'umore in questa giornata di tempo libero potrebbe farsi sentire un po per tutti quindi positiva la mattinata ancora per i nati l'ultima decade della bilancia dei gemelli e dell'acquario ma con il sopraggiungere il pomeriggio c'è appunto questo atteggiamento sicuramente più implicito più eh, inconscio appunto come detto inizialmente, per lo scorpione stesso, per i nati della prima decade, nonché per il cancro e per i pesci. Proprio per l'acquario, che ha vissuto appunto una mattinata veramente con un umore ottimo, questo spostamento della luna potrebbe rappresentare così un certo calo appunto di quel eh, appunto buon umore mattutino, così come anche per il contrapposto segno del toro, per i nati della prima decade, nonché per i nati della prima decade del segno del leone. Persiste comunque una presenza molto aerea per quanto riguarda gli altri influssi astrali di oggi, una presenza del sole positiva per i nati l'ultima decade del segno della bilancia, nonché del segno dei gemelli e dell'acquario dell'ultima decade, nonché una dialettica molto così eh, leggera, simpatica, accattivante per i nati la seconda decade di appunto bilancia, acquario, gemelli. Un po' appunto ancora una concentrazione del giorcalo per i nati la seconda decade di ariete, capricorno e cancro. Ancora momenti di eh, affettività molto eh, pacata, molto ordinaria, molto prudente in un certo qual modo, con questa venere propizia per i nati la prima decade di toro, vergine e capricorno, un po' fastidiosa, un po' raffreddanti i rapporti sempre per i nati la prima decade del contrapposto segno dei pesci, nonché dei gemelli e sagittario sempre della prima decade. Quest'oggi però questa luna non soltanto porta questo inconscio, questo eh, progredire con questo senso veramente molto acqueo dal pomeriggio, ma questa sinergia senza entrare in tecnicità 
scisme eccessivi con Marte porta lo scorpione stesso ma anche il cancro e il, i pesci a vivere con particolare intensità con quel senso veramente anche conturbante in un certo qual modo di profondità di andare veramente a sondare in profondità ogni situazione con fare deciso con fare coraggioso con fare veramente che costi quel che costi pur di giungere si può provare a farlo quindi veramente con grande intensità più che mai con questi eh, atteggiamenti per questi segni d'acqua ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più segno per segno. Iniziamo da te grintoso ariete con una giornata che dopo una partenza un po' in sordina per quanto riguarda il tuo umore, se non altro nelle ore mattutine, va incontro a una certa ripresa con il sopraggiungere almeno delle ore pomeridiane, almeno per quanto riguarda il tuo umore. Per quanto riguarda il tuo tenore energetico, sempre in buona ripresa, sia per i nati la prima che i nati la seconda decade, questo sole autunnale, un po' come ogni anno in questo periodo, risulta un po' smorzante appunto la tua energia energia invece si appartiene all'ultima decade. Buona la tua comunicatività secondo una prassi e abitudinarietà si appartiene alla prima decade e un buon equilibrio si appartiene all'ultima, ancora qualche momento così di spaesamento, di non perfetto centramento si appartiene alla seconda decade con questo mercurio ancora alquanto fastidioso. Nei momenti di tempo libero in cui puoi eh, dedicarti a situazioni ludiche c'è comunque un atteggiamento da parte tua anche decisamente molto più eh, strategico che non attivo considerata questo recente arrivo di Marte che specie se appartiene alla prima decade è come se ti inducesse all'occorrenza a muoverti con questo tipo di atteggiamento magari meno combattivo meno eh, esplicito fin da principio ma non per questo meno efficace per te per te costante e coerente toro una giornata da dedicarsi al riposo in cui man mano che le ore trascorrono soprattutto con il sopraggiungere delle ore pomeridiane qualche nuvoletta all'orizzonte cosiddetta potrebbe prefigurarsi dal punto di vista astrale infatti questa evoluzione astrale della luna soprattutto se appartiene alla prima decade potrebbe risultare non troppo favorevole per te tanto più considerata la sua sinergia con il marte già da alcuni giorni appunto abbastanza delicata quindi in un certo qual modo certe uscite, certi atteggiamenti un po' bruschi, un po' ruvidi, un po' pungenti da parte tua è il caso che eh, vengano tenuti un po' a bada, un po' eh, così sotto controllo onde evitare di eh, alterare appunto questi rapporti maggiormente importanti per te appunto soprattutto se appartiene alla prima decade eppure c'è comunque questa possibilità di rientrare nei ranghi per così dire grazie alla contemporanea presenza di Venere che ti consente veramente di essere maggiormente misurato e misurato onde evitare che appunto questo tuo umore un po' fuori controllo e certi tuoi modi di agire possono essere con motivo di alterazione di questi buoni e pacati rapporti. Buona la forma generale e sempre concretizzazioni favorite nei momenti così anche di hobby per i nati della seconda decade. Continuiamo con te frizzante e intelligente gemelli dopo una mattinata all'insegna del ottimo dialogo, della pacatezza e dei modi espliciti come veramente ti piace con le persone che ti sono vicine, le persone amiche con cui hai delle frequentazioni quest'oggi, con il sopraggiungere del pomeriggio è come se subentrasse una minor necessità, un minor desiderio di essere così espliciti come appunto già normalmente tu sei in grado di essere e di rapportarti. Quindi è una giornata un po' particolare che evolva l'insegna anche di una marcata emotività rispetto al tuo standard abituale. Buona la forma generale se appartiene all'ultima decade con questo sole autunnale che ti consente veramente di sentirti in ottima forma ma è soprattutto il tuo modo simpatico da public relation a spiccare ancora più del consueto specie se appartiene alla seconda decade con dei modi accattivanti con la capacità di essere veramente fascinoso e fascinoso nel tuo modo di porti nel modo di esprimere i tuoi punti di vista specie se appartiene appunto alla seconda decade grazie ripeto a questo mercurio che ti governa in posizione decisamente molto favorevole per te soltanto per quanto riguarda Guarda la vita più intima e personale, se c'è un buon equilibrio per i nati la seconda e l'ultima decade, per i nati la prima potrebbe ancora farsi sentire questo effetto un po' raffreddante, per così dire, di Venere. 
Per te sensibile ed emotivo cancro, graduale miglioramento della giornata dopo una partenza un po' in sordina, almeno per i nati l'ultima decade con la luna che ti governa in posizione un po' fastidiosa. Con il sopraggiungere dell'ora pomeridiana è deciso miglioramento con il suo spostamento che non soltanto ti libera dalla sua fastidiosa influenza ma diventa addirittura decisamente propizia per te, ma propizia in un senso molto profondo, molto intenso, molto coinvolgente, anche conturbante. Questa sinergia lunare appunto anche con Marte come se ti spingesse in mari veramente molto profondi, molto senza mezze misure, una maniera che può risultare comunque molto interessante, molto decisamente stimolante per te. Forma generale in graduale ripresa, se appartieni alla prima e alla seconda decade, ancora in leggero calo come ogni periodo autunnale in questa stagione, se appartieni alla ultima decade. Anche per quanto riguarda la tua dialettica, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, c'è una costante ripresa se appartieni alla prima decade, un buon equilibrio ancora per i nati la ultima mentre per i nati la seconda questo effetto alterante di mercurio potrebbe eh, farsi sentire nella misura in cui appunto certi tuoi modi di esprimerti potrebbero risultare non così fluidi non così simpatici come di consueto buona stabilità per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali sempre per i nati la prima decade Continuiamo con te maestoso e carismatico leone, dopo un buon inizio la giornata potrebbe andare incontro a qualche momento di alterazione, qualche cosiddetta nuvoletta all'orizzonte sul fronte astrale potrebbe prefigurarsi con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, infatti questa evoluzione della luna ancora positiva nel corso della mattinata se appartiene alla ultima decade diventa un po' fastidiosa se appartiene alla prima, anche questa sinergia fastidiosa con Marte appunto per i nati i primi giorni della prima decade potrebbe indurti a eh, essere maggiormente così eh, non dico pungente aggressiva aggressivo ma sicuramente non con quella modalità così affabile così morbida che invece nel corso della mattinata o in maniera normale riesce a caratterizzarti buona forma generale per i nati l'ultima decade con questo sole autunnale decisamente molto favorevole e il tuo stesso modo dialettico a modo così più mentale di condividere i tuoi punti di vista continua a risultare sempre più che mai affabile affascinante, più che mai coinvolgente, accattivante e soprattutto se appartiene alla seconda decade grazie al costante favore di Mercurio. Buona regolarità, una sorta di prassi e di pacatezza e di buon ordine fra virgolette nella vita più intima e personale se appartiene alla prima decade in un senso piacevole per te. Per te metodica e razionale vergine, evoluzioni astrali in atto che spostano un po' il tenore della tua giornata di tempo libero su dei piani molto più coinvolgenti, molto più intensi, anche al di là delle tue aspettative. Soprattutto questa luna, infatti, che nel corso della mattinata ti rende molto più partecipativa, partecipativo, più esplicito, esplicito, come che mh, con il sopraggiungere del pomeriggio rendesse maggiormente impliciti, più inconsci, più profondi i tuoi immagini modi e anche le scelte che riesce a fare, particolarmente se appartiene ai primi giorni della prima decade. Quindi questo modo molto indagativo, questo modo molto anche strategico di procedere, di muoverti, di fare le scelte potrebbe essere sicuramente molto eh, così costruttivo e positivo per i tuoi intenti anche al di là di quell'apparenza che lasci trasparire che è come se eh, lasciasse intendere che certe situazioni non siano di tuo interesse. Quindi un modo molto così fraguente nascosto di porti che può risultare appunto molto produttivo per te. Per quanto riguarda il tuo tenore energetico, sempre ottimale questa presenza del sole se appartiene all'ultima decade, ma è soprattutto questa venere nel tuo segno a farla da padrona con questo ottimo equilibrio, questa dimensione su misura per te nei rapporti interpersonali appunto se appartiene alla prima decade. Continuiamo con te estetica e creativa bilancia, ancora una giornata di tempo libero da viversi veramente con pienezza, con buona armonizzazione, con facilità di intesa con le persone che ti sono vicine. Particolarmente se appartieni all'ultima all decade è ancora positiva questa presenza lunare nel tuo segno, se appartieni alla ultima, agli ultimi giorni appunto dell'ultima decade ma in procinta appunto di spostarsi con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Quindi questa esplicità, questi modi molto palesi come 
come se con il sopraggiungere del pomeriggio lasciassero spazio a una sorta di modalità più implicita appunto di eh, porti appunto nei confronti di chi ti è vicino. Continua a esserci comunque un'ottima dialettica per i nati la seconda decade con dei modi molto eh, cordiali, molto simpatici, molto accattivanti di porti nei confronti delle persone amiche che hanno veramente il piacere di interagire con te. Ottima forma generale se appartiene all'ultima decade con questo sole propizio che ti consente di sentirti più che mai in ottimo equilibrio. I rapporti più intimi e personali fluiscono all'insegna magari di una minor eh, modalità di coinvolgimento ma sicuramente con un senso progettuale, con un senso di stabilità che non può che farti piacere particolarmente se appartiene alla prima decade grazie a questo costante favore di Venere. Per te strategico e inconscio scorpione, la giornata è come se prendessi giri con il sopraggiungere delle ore pomeridiane grazie all'arrivo della luna nel tuo segno che riesce a enfatizzare quell'energia già molto intensa, molto profonda, molto eh, veramente coinvolgente di Marte. Quindi quest'oggi veramente poi non dico oltrepassare il senso della misura, però veramente procedere con quella maniera molto coinvolta, molto anche conturbante, molto intensa che già nel momento ti caratterizza ancora più marcata del consueto. Cioè, cioè, veramente questa energia che per altri potrebbe risultare dirompente ma che tu invece hai la capacità e la, la dovizia di indirizzare verso certi intenti che ti vedono più che mai protagonista quindi è una giornata tutt'altro che noiosa che da viversi con grande intensità particolarmente appunto se appartiene alla prima decade con l'arrivo del pomeriggio buona pacatezza, buon equilibrio per quanto riguarda il modo di esprimere i tuoi punti di vista se appartiene alla seconda decade con un mercurio che riesce a smorzare una certa spigolosità del tuo modo di esprimerti e ancora buona forma generale per i nati l'ultima decade con questa buona spinta di questo costante sole autunnale una sorta di regolarità una sorta di pacatezza caratterizza comunque i rapporti con chi ti vuole bene se appartiene alla prima decade Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario, una giornata buona con dei discreti equilibri che si evolvono man mano che le ore trascorrono, quindi quei modi espliciti, molto palesi di porti nell'arco della mattinata, grazie a questa luna a te propizia, lasciano spazio magari a dei modi un po' più abbottonati, un po' più, eh, non dico nascosti, ma sicuramente non così espliciti come il corso della mattina, con il sopraggiungere appunto, ripeto, delle ore pomeridiane. Buon una forma generale per i nati l'ultima decade con questo eh, evolversi del sole autunnale sicuramente molto favorevole per te e anche per quanto riguarda la tua concentrazione il modo di esprimerti nei confronti delle persone amiche riesce a essere molto possibilista molto accattivante soprattutto se appartiene alla seconda decade quasi l'elemento determinante nel creare accordi con notevole facilità soltanto per quanto riguarda quella vita più intima e personale se c'è un buon equilibrio se appartiene alla seconda e l'ultima decade per i nati la prima continua a farsi sentire questo effetto un po' smorzante di quella passione di quell'entusiasmo che ovviamente ti caratterizza nei rapporti appunto già in essere o nella possibilità magari di partire con un nuovo rapporto con quel consueto eh, carico di entusiasmo che appunto ti caratterizza Per te pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata di graduali evoluzioni che possono veramente essere positive e significative per te, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore dopo una partenza un po' in sordina nella mattinata, specie se appartiene all'ultima decade con questa luna un po' fastidiosa, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane il suo spostamento diventa addirittura propizio se appartiene alla prima decade. Quindi quel tuo atteggiamento eh, più che mai deciso, più che mai determinato, costi quel che costi, nell'ottenere un obiettivo magari anche nella vita privata o qualcosa comunque che ti sta particolarmente a cuore riesci a essere perseguito veramente con grande ed intensa e profonda determinazione grazie alla presenza appunto pomeridiana sia della luna che di marte quindi grande eh, risorsa di energia che riesce veramente a mettere a fuoco a mettere a punto pur di giungere dove ti sei prefissata e prefissato forma generale sempre in graduale ripresa se appartiene alla prima e alla seconda decade in leggero calo se appartiene all'ultima così come la concentrazione in ripresa per i nati la prima decade in buon equilibrio per i nati l'ultima in leggero calo ancora per i nati la seconda decade buona la stabilità con buone soddisfazioni questo senso di coerenza nella vita più intima e personale con chi ti vuole bene con chi ti ama per i nati la prima decade 
Andiamo avanti con te frizzante e anticonformista acquario. In un certo qual modo gli astri quest'oggi ti suggeriscono di fraguette giocartele a tutta nelle ore iniziali della giornata, nel corso della mattina, con ancora un ottimo umore e una luna te propizia, specie se appartiene alla ultima decade. Con il sopraggiungere del pomeriggio infatti questo spostamento della luna potrebbe risultare abbastanza fastidioso, particolarmente se appartiene alla prima decade, considerato anche il suo unirsi, fra virgolette, con il Marte già abbastanza fastidioso per te quindi certi atteggiamenti certe buttade certe appunto modalità relazionali anche nei confronti di chi ti vicino chi, chi ti è amico chi ti vuole bene appunto se appartiene alla prima decade potrebbe andare un po sopra le righe inducendoti veramente se non dico troppo pungente e aggressivo aggressiva ma sicuramente non così pacato e pacato come riesce a essere nella prima parte della giornata buona forma generale per i nati l'ultima decade e eh, dialettica accattivante almeno per i nati la seconda decade su un piano più razionale più di scambio di idee che risulta più che mai produttivo e gradevole per te per quanto riguarda la tua capacità di gestione delle situazioni materiali buoni equilibri per i nati la prima e l'ultima decade da rivedere certe valutazioni che potrebbero essere non così equilibrate se appartieni alla seconda decade Concludiamo con te fantasioso e profondo pesci dopo una partenza un po' rilento è come se la giornata prendesse giri per te con il sopraggiungere delle ore pomeridiane in maniera decisamente molto ma molto intensa. Infatti c'è questa evoluzione astrale della luna che si fa marcatamente sentire se appartiene ai primi giorni della prima decade che va in sinergia per così dire con il già presente importante Marte in grado veramente di sospingerti su eh, dei binari molto profondi, molto intensi, molto anche conturbanti perché no quindi in un certo qual modo pare non esservi la mezza misura per te con questa determinazione questo modo veramente di agire di procedere che veramente eh, riesce a essere più che mai coinvolgente e coinvolto da parte tua quindi veramente una giornata non dico memorabile ma veramente con una capacità di scelta capacità di eh, determinare gli, eh, gli eventi da parte tua veramente molto superiore rispetto al consueto soltanto per quanto riguarda l'aspetto più affettivo i rapporti con chi è importante per te c'è questa presenza ancora un po disturbante di venere che potrebbe farsi sentire almeno se appartiene alla prima decade mentre c'è ancora un buon equilibrio se appartiene alla seconda e all'ultima Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata, essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto ti ricordo per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti va piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, con le persone amiche, rapporto con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto parte di rilievo, richiedetemi un consulto personalizzato, in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di entrare in possesso di queste metodologie di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani e ti auguro che gli asti veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!